हेलो एवरीवन जैसा कि हम अपने पहले वीडियोस में क्वालिटी और क्वालिटी मैनेजमेंट के कंसेप्ट दे चुके हैं सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द क्वालिटी कंट्रोल हम इस वीडियो में स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल दैट इज वन ऑफ द टूल उसको हम कंप्लीट करेंगे उसको हम समझेंगे कंसेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल एंड देन दी वेरियस techniques used under statistical quality control right so this is our topic statistical quality control quality in quality management we have already discussed so concept ki pehle baat kar lete hain what we mean by statistical quality control and why we are using this word statistical here right as we already have studied the quality is a relative term it entirely depends upon the specification if the finished product or the product is meeting the specification it is okay but if it is not meeting so what are the deviations and how we are going to calculate it it is mainly based upon this statistical quality control and how we are going to control those deviations and deviations so we talk about statistical quality control or sqc it is uh, the scientific technique of controlling quality by using the statistical methods and when we talk about statistical methods so hum dono ko join karte hain so ek proper uh, concept hamare paas aata hai ek proper meaning hamare paas aata hai one line definition hamare paas aati hai that talks about uh, statistical quality control is nothing but the technique of applying statistical methods which are based upon the mathematical theory of probability to the various quality control problems. So, जो भी हमारी प्रॉब्लम आती है क्वालिटी कंट्रोल के टाइम में एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस के वेरिएशन को हम कंट्रोल करते हैं हम डेविएशन को कंट्रोल करते हैं जो भी हमारे स्पेसिफिकेशन में स्पेसिफिकेशन से दूर है या जो भी स्पेसिफिकेशन या बेंच मार्क जो हमने सेट किया है क्वालिटी मैनेजमेंट में एक्चुअल प्रोडक्ट का जो स्पेसिफिकेशन है दैट आर नॉट मीटिंग दो बेंच मार्क तो हम कहते हैं कि दीज आर दी क्वालिटी प्रॉब्लम सो वेन वी आर यूजिंग दिस मैथमेटिकल थियोरी ऑफ प्रोबेबिलिटी वेन वी आर अप्लाइंग दोज स्टेटिस्टिकल मेथड टू दोज कंट्रोलिंग दोज वेल्यूशन हम बात करते हैं वी आर एडोप्टिंग एंड वी आर एग्जीक्यूटिंग एंड वी आर इम्प्लीमेंटिंग दी स्टेटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल सो अगर हम बात करें वाइट इज इम्पोर्टेंट इट इज एन इट इज एन इम्पोर्टेंट टूल जस्ट बिकॉज इट गिव्स एन अर्ली वार्निंग और वी कैन से एक अलार्म की तरह काम करता है इट गिव्स एन अर्ली वार्निंग ऑफ डिफेक्ट एंड व्हाट वी मीन बाय डिफेक्ट एक्चुअली दिस इज इंपॉर्टेंट सो क्वालिटी पर्सपेक्टिव में डिफेक्ट का मतलब क्या होता है सो डिफेक्ट मींस वेरिएबिलिटी फ्रॉम स्पेसिफिकेशन एंड वेरिएबिलिटी फ्रॉम स्पेसिफिकेशन मींस जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए हैं जो हमने बेंच सेट किए हैं स्पेसिफिकेशन की अगर फिनिश प्रोडक्ट अगर फिनिश गुड्स उन स्पेसिफिकेशंस को मीट नहीं करते हैं इट मींस इफ दे आर नॉट मीटिंग दोज स्पेसिफिकेशंस तो देयर आर सर्टेन डेविएशंस देयर आर सर्टेन वेरिएशंस सो जो वो वेरिएशन है उनको हम एक्चुअली डिफेक्ट बोलते हैं एंड दिस डिफेक्ट कौन कैन बी ऑन द अपर साइड एंड कैन बी ऑन द लोअर साइड एज वेल तो जितना ज्यादा वेरिएशन उतना ज्यादा डिफेक्टिव प्रोडक्ट राइट बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सीन ये हम अपने प्रीवियस वीडियो में जब हमने क्वालिटी मैनेजमेंट पढ़ा था तो हम पहले ही देख चुके हैं कि प्रोड्यूसिंग दी एग्जेक्टली आइडेंटिकल आर इम्पॉसिबल इसको ना मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहता हूँ लाइक सम वेरिएबिलिटी विल बी एन इंटीग्रल पार्ट वेरिएबिलिटी होगी होगी कैसे जस्ट से फॉर एन एग्जाम्पल टू एप्पल्स ड्रॉन फ्रॉम दी सेम ट्री अगर हम एक ट्री से इफ वी आर ड्राइंग टू एप्पल्स और थ्री एप्पल्स और फाइव एप्पल्स एनी सैंपल वी आर ड्राइंग फ्रॉम द सेम ट्री सो इज इट मैंडेटरी दैट द बोथ द एप्पल्स विल हैव द सेम कलर बोथ द एप्पल्स विल हैव द सेम टेस्ट बोथ द एप्पल्स विल हैव द सेम वेट नो इट इज नॉट मैंडेटरी सो ये जो वेरिएशंस हैं जबकि हमें ये भी पता है कि द ट्री इज ऑलरेडी देयर इन द नेचुरल एनवायरमेंट विदाउट हैविंग एनी अफेक्ट फ्रॉम दी ह्यूमन इंटरवेंशन या ह्यूमन का कोई अफेक्ट ना होने की वजह से कोई इंटरफेरेंस ना भी होने की वजह से नेचुरल एनवायरमेंट में जो भी आपके एप्पल ट्रीज हैं अगर उनमें से भी हम टू एप्पल्स को एज ए सैंपल ड्रॉ करते हैं सो वील नॉट गेट इट दो टू एप्पल्स ऑफ सेम वेट सेम टेस्ट सेम कलर सो दिस लाइन टॉक्स अबाउट दैट प्रोड्यूसिंग एक्सैक्टली आइडेंटिकल प्रोडक्ट आर इम्पॉसिबल बिकॉज 
वेरिएबिलिटी इज एन इंटीग्रल पार्ट वेरिएबिलिटी होगी होगी नो द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट व्हिच कम्स आउट व्हिच अराइजेस फ्रॉम दिस कंसेप्ट इज व्हाई इट इज सो नो द क्वेश्चन अराइजेस व्हाई तो हमें ये पता करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो वेरिएशंस हैं ये जो होती हैं इनके कॉजेस क्या हैं राइट व्हाट आर द वेरियस कॉजेस जिनकी वजह से ये डिफेक्ट सो कॉल्ड ये जो वेरिएशन के डेविएशन जो आती हैं जो भी हम स्टैंडर्ड या बेंच मार्क्स या स्पेसिफिकेशन सेट करते हैं ये क्यों आते हैं इट इज मेनली बिकॉज ऑफ टू थिंग्स वन इज योर चांस और इंटरनल वेरिएशन जिसको हम बोलते हैं ना बाय चांस सो दिस इज चांस और इंटरनल वेरिएशन अनदर वन इज योर असाइनेबल और एक्सटर्नल वेरिएशन सो वन बाय वन वील बी अंडरस्टैंडिंग वॉट वी मीन बाय चांस और इंटरनल वेरिएशन एंड असाइनेबल और एक्सटर्नल वेरिएशन so let us take an example of the first one chance or internal variation what we mean by it so these type of variations ye jo chance by chance wali variability hai by chance wale deviation hai ya internal variation wale deviation jo hai ya variability jo hai that is inherent and inseparable aap inko alag nahi kar sakte hain jaise abhi humne jo previous example quote kiya two apples drawn from the same tree which is exposed to the natural environment fir bhi both the apples will not have the same taste both the apples will not have the same color texture will not be having the same weight so ye jo separability hai ya ye jo variability hai this will be inherent and inseparable the quality specification will be very near to the standard so dono ke beech mein jo differences hoga that will be very minimum or negligible we can say right but not exactly as per our standards jo humne standard set kiya hai uske according nahi hoga थोड़ा बहुत डिफरेंसेस थोड़ी बहुत वेरिएबिलिटी होगी बट वो हमारी लिमिट में होगा तो प्लस माइनस होगा तो वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट इट एंड इट डिपेंड्स एक्चुअली राइट सो दीज काइंड ऑफ वेरिएशन इज जस्ट बिकॉज ऑफ दी बाय चांस चांस और इंटरनल वेरिएशन फॉर एग्जांपल इफ वेट ऑफ अ एलपीजी सिलेंडर शुड बी फोर्टीन के सो जो स्पेसिफिकेशन है दैट इज फोर्टीन के का एलपीजी सिलेंडर का वेट होना चाहिए राइट बट इन एक्चुअल टर्म्स इट कैन बी थर्टीन पॉइंट नाइन नाइन जीरो किलोग्राम और फोर्टीन पॉइंट जीरो वन जीरो किलोग्राम इट कैन नॉट बी कंट्रोल सो जो प्लस माइनस का थोड़ा सा डिफरेंस है थोड़ा सा जो वेरिएशन है वो होगा ही होगा एयर फोर ऑल द सिलेंडर्स ऑफ थर्टीन पॉइंट नाइन नाइन फाइव थर्टीन पॉइंट नाइन नाइन एट फोर्टीन पॉइंट जीरो 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 फोर्टीन पॉइंट जीरो जीरो फाइव फोर्टीन पॉइंट जीरो जीरो एट एंड फोर्टीन पॉइंट जीरो वन जीरो आर एक्सेप्टेबल क्यों क्योंकि हमने एक प्लस की लिमिट और एक माइनस की लिमिट सेट की है कि अगर इस रेंज के अंदर प्रोडक्ट में डेविएशन आएंगे फिनिश्ड गुड्स में डेविएशन आएंगे सो वी आर गोइंग टू एक्सेप्टेड राइट हम उनको इस टाइप की जो वेरिएबिलिटी आती है उनकी रेंज फिक्स करते हैं और ये जो रेंज होती है दिस इज बिकॉज ऑफ द चांस और इंटरनल वेरिएशन राइट इसको अगर हम ग्राफिकली समझने की कोशिश करें सो मोस्ट ऑफ दी वैल्यू दिस इज सेंट्रल लाइन ऑफ टेंडेंसी की अगर हम बात करते हैं सो मोस्ट ऑफ दी वैल्यूज विल बी नियर टू फोर्टीन पॉइंट ओ ओ सेंट्रल वैल्यू जो होगी ज्यादा से ज्यादा जो हमारे सिलेंडर्स बाहर निकलेंगे जो हमारे फिनिश्ड गुड्स होंगे वो 14 के के आसपास होंगे यानी 14 के के पास होंगे वेट 14 के होगा राइट एस डी डेविएशन फ्रॉम वैल्यू इंक्रीजेस नंबर ऑफ यूनिट्स हैविंग डेविएशन विल बी लेस एंड लेस कैसे होगा सो मेजोरिटी ऑफ द आउटकम्स इन दी मिड 14 के के आसपास हमारा ज्यादा से ज्यादा जो भी फिनिश्ड गुड्स होंगे वो ज्यादा से ज्यादा हमारे 14 के जी सेंट्रल लाइन ऑफ टेंडेंसी जो है जो हमारा मीन है उसके आसपास आएगा कंट्रोल्ड स्टेज में आएगा उसके बाद जो थोड़े बहुत होंगे वो हमारे टेल्स के आसपास होंगे यानी डेविएशन थोड़ा सा ज्यादा होगा बट इन आइटम्स की अगर हम बात करेंगे क्वांटिटी वाइज में सो दीज विल बी फ्यूअर सो चाहे वो अपर लिमिट में हो चाहे वो लोअर लिमिट में हो वो हमारे कम होंगे रेयर केसेस बहुत कम केसेस ऐसे होंगे जो हमारी अपर रेंज और लोअर रेंज के बाहर जाएंगे बिकॉज ऑफ दिस 
ट्रांस और इंटरनल वेल्यूशन क्योंकि हम ट्रांस और इंटरनल वेल्यूशन की स्टडी करने के बाद ही अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेट करते हैं विच मीन्स कि इनसे ज्यादा इस इस लिमिट से ऊपर और इस लिमिट से नीचे अगर कोई भी प्रोडक्ट का वेट या जो भी क्वालिटी पैरामीटर्स अगर आएंगे इफ दैट फिनिश प्रोडक्ट और दैट अल्टीमेट फिनिश प्रोडक्ट विल नॉट बी लाइंग इन दिस रेंज जो हमारी अपर रेंज और लोअर रेंज है इसके बीच में अगर लाइन नहीं कर रहे हैं तो ये चांस वेरिएशन नहीं है ये कोई दूसरा वेरिएशन है जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल वेरिएशन इसको मैथमेटिकली कैसे समझ रहे हैं वैल्यू की अगर हम बात करें वेन दी वेरिएबिलिटी इज कंफाइन टू चांस वेरिएशन विद इन दॉर्मल नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में अगर चांस वेरिएशन है प्रोसेस इज सेट टू बी स्टेट ऑफ कंट्रोल यानी हम ये कहेंगे ये इनहेरेंट और इनसेपरेबल है ये जो हो रहा है जो वेरिएशन आ रही हैं दीज आर स्टेट ऑफ कंट्रोल या दीज आर कंट्रोल्ड स्टेट में है अभी इनमें कोई परेशानी नहीं इतनी वेरिएशन तो वी नीड टू एक्सेप्ट इट इसलिए जो डायग्राम है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सेंट्रलाइज टेंडेंसी के लिए 68 परसेंट जो प्रोडक्ट होंगे वो यहाँ लाए करेंगे नेक्स्ट जो फ्यूअर में आएंगे वो 95 परसेंट तक यहाँ तक कैलकुलेट करता है और जो हमारे बहुत रेयर वाले होते हैं वो 99.7 परसेंट तक यहाँ इंक्लूड हम करते हैं उसको और पॉइंट थ्री जीरो परसेंट ही होगा जो बाहर जाने के उसके चांसेस हैं जो इस नॉर्मल प्रोबेबिलिटी का स्टेट ऑफ कंट्रोल के बाहर जाएंगे सेकेंड वन इज योर असाइनेबल और एक्सटर्नल वेल्यूशन विच टॉक्स अबाउट प्राइजेस ड्यू टू ह्यूमन फेलियर जहां नेचुरल वेल्यूशन नहीं है जहां बाय चांस वाला वेल्यूशन नहीं है तो बाकी जो वेल्यूशन बचता है जो डेविएशन आएगा दैट विल बी ड्यू टू दी ह्यूमन फेलियर और वो कैसे हो सकता है एंड देर कैन बी रीजन फॉर इट लाइक पुअरली ट्रेन ऑपरेटर्स पुअरली ट्रेन ऑपरेटर्स हैं डिफेक्टिव रॉ मटीरियल है मशीन खराब है एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा so systematic process is required for detecting and correcting these deviations see we cannot work upon the uncontrollable variables jinko hum chance variation bolte hain unko nahi dur kar sakte hain unko hum integral part mante hain therefore unko hum chhod dete hain within range hum unko accept karte hain but jo hum controlled kar sakte hain unko hum assignable or external variations bolte hain Which means कि इनके लिए we need to identify the causes first. What are the various causes? We need to detect the causes, and we are going to correct these deviations and variability in order to meet the specifications required. As you see, statistical quality control जो हम tool और technique पढ़ रहे हैं, it helps in detecting and controlling these variations. Now the important part is जो भी हमने समझा है कि स्टेट ऑफ स्टैटिस्टिकल कंट्रोल जो भी एक वर्ड आया था व्हाट मीन राइट इसको अभी हम जरा एक डेफिनेशन के बाद इसका मीनिंग इन कंसेप्ट समझने के बाद वील बी अंडरस्टैंडिंग इट ग्राफिकली थ्रू कंट्रोल चार्ज राइट सो व्हेन असाइनेबल हैव बीन इलिमिनेटेड फ्रॉम द प्रोडक्शन प्रोसेस सो दैट प्रैक्टिकली ऑल ऑब्जर्वेशन लाइव इन कंट्रोल लिमिट्स The process is set to be a state of statistical control. What we mean by it? इसका मतलब है कि अगर किसी भी production में product में हमारे deviations हैं और उन deviations के दो reasons हो सकते हैं या तो वो chance variation की वजह से होगा internal variation की वजह से होगा या it has to be because of assignable or external variation. So ये definition ये statistical control जो है state of statistical control क्या कहता है कि अगर हम जो second वाला है साइनेबल कॉजेस को अगर हम एलिमिनेट कर देते हैं एक्सटर्नल वेरिएशन को अगर हम एलिमिनेट कर देते हैं तो जो थोड़ा सा वेरिएशन रह जाता है हमारे एक्चुअल प्रोडक्ट में और स्पेसिफिकेशंस में वो केवल और केवल हमारे इंटरनल वेरिएशन की वजह से है यानी वो हमारे विद इन दंट्रोल लिमिट है और अगर वो विद इन कंट्रोल लिमिट है प्रोसेस को हम बोलेंगे नाउ दी प्रोडक्ट इज अंडर दी स्टेट ऑफ स्टेटिस्टिकल कंट्रोल राइट सो दिस स्टेट द प्रोसेस इज इन्फ्लुएंस्ड ओनली बाय चांस वेरिएशन यानी अगर किसी भी प्रोडक्ट में वेरिएशन है ज्यादा है दो री दो रीजन की वजह से होंगे एक तो इंटरनल और चांस वेरिएशन की वजह से प्लस असाइनेबल कॉजेस या एक्सटर्नल वेरिएशन की वजह से अगर हम उस प्रोडक्ट के फिनिश्ड गुड्स के एक्चुअल पैरामीटर्स में से असाइनेबल कॉजेस को हटा देते हैं तो केवल और केवल उसमें चांस वेरिएशन रह जाएंगे वो हमारे विदिन लिमिट आएगा प्रोडक्शन प्रोसेस में अगर 
चांस वेरिएशन है सो so वो हम उसको बोलेंगे दैट इज अ स्टेट ऑफ स्टैटिस्टिकल कंट्रोल और दैट इज अ स्टेट ऑफ स्टैटिस्टिक कंट्रोल देर आर टू टेक्निक्स ऑफ स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल वन इज योर कंट्रोल चार्ट and another is acceptance sampling in detail we are going to study control charts and acceptance sampling in the next video